പ്രമേഹവും മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളും ഈ മാസം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹോട്ട് ടോപ്പിക്കാണ് മലയാളികൾക്ക് മരുന്ന് പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ ഒരാധിയാണ് ഭയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരീക്ഷിക്കാതെ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഭയക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ് എന്താണ് അത് എന്നറിയില്ല തന്നെ ഒരു പരീക്ഷണ വസ്തുവാക്കി മാറ്റുകയാണോ അതുവഴി മരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന ഒരു ഭയമാണ് ഇന്ന് വിപണിയിൽ പ്രമേഹം അർബുദം രക്തസമ്മർദ്ദം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ഔഷധങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ലോകവ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ഔഷധങ്ങളും ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിലൂടെ പാർശ്വഫലങ്ങളില്ല ഗുണമേന്മയുണ്ട് എന്നൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആയുർദൈർഘ്യം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സിൽ നിന്നും എൺപത് വയസ്സോളം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നന്ദി പറയേണ്ടത് ഔഷധങ്ങൾക്കാണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിലൂടെ അതായത് ആഗോള നിയമപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിയമപ്രകാരമുള്ള മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഔഷധങ്ങളോടാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് ഈ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ലളിതമായിട്ടൊന്ന് പറയാം നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒന്നാണ് മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുടെ ശരീരത്തിലാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നിയമങ്ങൾ വന്നു അതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധക്കാലത്ത് നാസി ക്യാമ്പിലും അതുപോലെ മറ്റു ചില ജാപ്പനീസ് ആർമി ക്യാമ്പിലും ഒക്കെ യുദ്ധത്തടവുകാരിൽ അപകടകരമായ മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ ചില ഡോക്ടർമാർ നടത്തി ഇത് മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഇരുണ്ട അധ്യായമാണ് ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമായി അങ്ങനെ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ന്യൂറൻബർഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്നു രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഫോംഡ് കൺസെൻറ്റോടി മാത്രമേ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിയമം വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇതെല്ലാം ഡ്രഗ് ട്രയൽസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷങ്ങളാണ് പല പ്രധാന കാര്യങ്ങളും ഇതിലൂടെ നിലവിൽ വന്നു എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി വേണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം മരുന്ന് പരീക്ഷ നടത്തുന്ന അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി വേണം അത് എങ്ങനെ വേണം എന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആഗോളവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഗുഡ് ഗുഡ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് ജി സി പി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ അന്തർദേശീയ തരത്തിലുള്ള മരുന്ന് പരീക്ഷണമൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഐ സി എച്ച് ജി സി പി ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിലാകട്ടെ ഐ സി എം ആർ ആണ് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി എങ്ങനെ വേണം എന്ന് നിർദ്ദേശം അങ്ങനെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആയപ്പോൾ മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ നിയമപ്രകാരമായി തീർന്നു ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു നിയമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നും തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യനും ദോഷമൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ആൻഡ് ഹാർമണൈസേഷൻ ഗുഡ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൽ മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നത് ഭാരതത്തിലാകട്ടെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് പ്രകാരം അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
അത് നടത്തുമ്പോൾ എത്തിസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം വേണം എത്തിസ് കമ്മിറ്റിയും വളരെ സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസ് ഉള്ളതാണ് അതിൽ സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്തുള്ള ഡോക്ടർമാർ വേണം അതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീ പ്രതിനിധി വേണം മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ മറ്റ് പാർശ്വഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവലോകനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരു ലേ പേഴ്സൺ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അഗാധമായിട്ട് അറിയാത്ത ഒരാൾ വേണം അഥവാ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിസ് കമ്മിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എത്തിസ് കമ്മിറ്റി എങ്കിലും വേണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിയമപ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടന്നു വരുന്നത് ഒരു മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വിപണിയിലെത്തുവാൻ പത്ത് വർഷങ്ങളിലധികം എടുക്കും ആദ്യം ഒരു മൃഗങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസാണ് അതിൽ ഗുണമേന്മയുണ്ട് എന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് പേരിൽ മനുഷ്യരിൽ അത് പരീക്ഷിക്കുന്നു അത് ഫേസ് സീറോ ആണ് പിന്നീട് ഫേസ് വൺ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് കുറച്ച് ഡോസ് കൂട്ടി കുറച്ച് പേരിൽ മാത്രം നടത്തുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ടോ ഗുണമേന്മയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂവായിരം പേരിൽ വരെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഫേസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വിപണിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷവും നടത്താറുള്ള മരുന്ന് പരീക്ഷണം അങ്ങനെ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മരുന്ന് അതികർശനമായ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടാണ് ഫേസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിലൂടെ എഫ് ഡി എ പോലുള്ള അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നത് രോഗികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അയ്യോ ഞാനൊരു സാധാരണ എലിയെ പോലെയും മാറുകയല്ലേ മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ വിധേയമാകുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ വിധേയമാകുന്ന രോഗികൾക്ക് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാറില്ല ആധുനിക യുഗത്തിൽ എല്ലാ പരിശോധനകളും സൗജന്യമായി ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓരോരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഔഷധമേന്മയുണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഔഷധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവ ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യരിലാണ് മനുഷ്യരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എലികളും ഗിനിയിപ്പന്തികളുമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര പേരാണ് പ്രമേഹത്തിന് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ കരുതി ആ ഔഷധങ്ങൾ പോയി ഭക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലോകം അംഗീകരിക്കാത്ത പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സാവിധികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പരിണിത ഫലം ദുരന്തമാണ് മറ്റ് അനേകം അനുബന്ധ രോഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ വേണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമുഖത്ത് മനുഷ്യന് സ്വസ്ഥമായി സുഖമായി കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുവാനും ആധുനിക യുഗത്തിലെ രോഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പകർച്ചവ്യാധികളും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുന്നതിന് മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയേ തീരും വാസ്തവത്തിൽ മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വാക്സിനേഷൻസ് കണ്ടെത്തി സ്മോൾ പോക്സ് ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ തുടച്ച് മാറ്റി എയ്ഡ്സിനെതിരെ പോലും ഫലപ്രദമായ ധാരാളം ഔഷധങ്ങൾ കണ്ടെത്തി മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയേ തീരും പക്ഷേ അത് നിയമപ്രകാരമായിരിക്കണം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രം നടക്കണം രോഗികളെ അറിയിക്കാതെയുള്ള മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാടില്ല തെറ്റിദ്ധാരണങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള ഒരു മേഖലയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോഴും ശരിയായ ഒരു ചികിത്സ ഒരുപക്ഷേ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന പ്രമേഹം പോലെയുള്ള മഹാരോഗങ്ങൾ അതിജീവിക്കുവാൻ മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയേ തീരും അടുത്ത മാസം കാണും വരെ ജ്യോതിദേവ് ഡയബറ്റിസ് ജംസ് ടീമിൽ നിന്ന് നന്ദി നമസ്കാരം